அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அய்யனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ் துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இன்றைய நிகழ்விலே நம் நூல் கருத்துரையாளராக இலங்கை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நாடக மற்றும் அரங்கக்கலை துறையினுடைய விரிவுரையாளர் முனைவர் மெய்யநாதன் கேதீஸ்வரன் அவர்கள் விரைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அணுக திறமையாளராக திகழ்கின்றார் அவருடைய அந்த சுய விவர குறிப்பினை பார்த்தேன் ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை எழுதி இயக்கி இருக்கின்றார் அதிலே பல நாடகங்கள் விருதுக்குரியவையாக தேர்வு பெற்றிருக்கின்றன ஆஹ் அவர் தன்னுடைய இளநிலை நாடகம் மற்றும் அரங்கக்கலை துறை சார்ந்த படிப்பினை இலங்கை பல்கலைக்கழகத்திலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் படிக்கின்ற காலத்திலேயே ஐசிசிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய கல்வி உதவித்தொகையினை பெற்றிருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாகாண அளவிலான சிறந்த நாடகங்கள் அரங்கேற்ற பற்றி அரங்கேற்றம் ஆகியிருக்கின்றன அதிலே சகதி புழுக்கள் என்ற நாடகத்தை அரங்கேற்றி இருக்கின்றார் அந்த சகதி புழுக்கள் என்ற நாடகத்திற்கு திரைக்கதையும் வசனமும் எழுதி இருக்கின்றார் அந்த சகதி புழுக்கள் என்ற நாடகத்திற்கு சிறந்த திரைக்கதை எழுத்தாளர் விருதினை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு குரங்கு மாமா என்ற அந்த நாடகத்தினை குழந்தைகள் நாடகத்தினை மாகாண குழந்தைகள் நாடக திரு திருவிழாவிலே அரங்கேற்றம் செய்திருக்கின்றார் இந்த நாடகத்திற்கு சிறந்த தயாரிப்பாளர் சிறந்த ஆடை வடிவ வடிவமைப்பாளர் போன்ற விருதுகளை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் இது மட்டுமல்லாது கோரியோகிராபர் என்று சொல்லக்கூடிய சிறந்த நடன இயக்குனராகவும் அவர் திகழ்கின்றார் இளைஞர்களுக்கான விருதிலே சிறந்த நாட்டுப்புற பாடகர் என்கின்ற விருதினையும் பெற்றிருக்கின்றார் சிறந்த ஒப்பனை கலைக்கான விருதினையும் பெற்றிருக்கின்றார் அவருடைய சில நாடகங்கள் வாழ்க்கை மாயன் நாட்காட்டி சவப்பெட்டி பயணம் அரங்கை தேடி இல்லாளன் குப்பை கதை முதலான பல்வேறு நாடகங்களை எழுதி இருக்கின்றார் இயக்கி இருக்கின்றார் அந்த நாடக கலைஞர்களுக்கு ஒப்பனை செய்திருக்கின்றார் நடனம் கற்றுத் தந்திருக்கின்றார் இவ்வாறு அவருடைய பட்டியல் என்பது நீண்டதாக அவருடைய நாடக பயணம் என்பது மிக நீண்டதாக செய்கிறது அதற்கு மேலாக அவருடைய அந்த ஆயு பயணம் நாடகம் சார்ந்த ஆயு பயணம் பொன்னர் சங்க முதலான அந்த நாட்டுப்புற கதை வடிவங்களை தாங்கிய கட்டுரைகள் முதலாக பல்வேறு நாடகங்கள் நாடகம் தொடர்பான ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி இருக்கின்றார் பல பயில் அரங்குகளை நாடகம் தொடர்பான பயிலரங்குகளை ஒரு பத்து பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட நாடக பயிலரங்குகளை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் எனவே இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் தேர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய நூலும் கூட நாடகம் சார்ந்த ஒரு நூல் சிகப்பு கண்ணாடி எழுத்தாளர் ஞா கோபி எழுதி இருக்கக்கூடிய சிகப்பு கண்ணாடி என்கின்ற அந்த நாடக நூலை தேர்ந்து வருகிறந்திருக்கின்றார் எனவே அந்த நாடகம் சார்ந்த கலை என்பதும் நாடகம் சார்ந்த எழுத்து என்பதும் இன்றைய சூழலிலே குறைந்து வருகின்றது குழந்தைகளுக்கான எழுத்தாளர்களும் இலக்கியங்களும் குறைந்து வருவதை போல இந்த நாடக துறையும் ஒரு வளர்த்து எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு துறையாக இருக்கிறது அந்த துறையிலே சிறப்பானது ஒரு முன்னெடுப்பினை செய்து வரக்கூடிய உரையாளர் முனைவர் மையநாதன் வேதீஸ்வரன் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே மகிழ்ச்சி தருகிறது அன்னார் அவர்களை நம் கல்லூரியின் சார்பாகவும் தமிழ் துறையின் சார்பாகவும் பெரு மகிழ்ச்சியோடு அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துரைக்கான நேரம் ஞா கோபி அவர்களினுடைய சிகப்பு கண்ணாடி என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க இலங்கை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் நாடகம் மற்றும் அரங்கக்கலை துறை விரிவுரையாளர் முனைவர் மெய்யநாதன் கேதீஸ்வரன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றார் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது மாலை வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே நேரம் என்னை அறிமுகப்படுத்திய திருமதி அருள்மொழி அம்மையார் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் இந்நேர மாலை வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய இந்த என்னுடைய இந்த நூல் தொடர்பான ஒரு உரையை ஆரம்பிக்கின்றேன் அதாவது நான் நிறைய நாடகங்களை எழுதி அதை நெறியாக செய்து மேடையேற்றிய ஒரு ஒரு ஒருவன் என்ற அடிப்படையில் 
நான் நாடகங்களை நெறியாக செய்வது மேடையேற்றுவது இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு விதமான பயமின்மை இந்த பேசுகிற போது கொஞ்சம் பயம் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் அந்த தடைகளை மீறியும் நான் சில விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அந்த வகையிலே நாடகம் தொடர்பாக அதிகமாக வாசிக்கின்ற நாடகம் தொடர்பாக நாடகங்களை எழுதுகின்ற நாடகம் தொடர்பான பல விடயங்களோடு அதிகமாக புழங்கி கொண்டிருக்கின்ற நான் நாடக புத்தகங்களை அதிகமாக வாசிப்பவனாக நாடகம் தொடர்பான விடயங்களை அதிகமாக தேடுபவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் இன்று சமகாலத்தில் இந்த சமகால போக்கில் நான் வாசித்து கொண்டிருக்கின்ற வாசித்து முடித்த ஒரு புத்தகத்தை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தினை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது உண்மையாக புத்தகங்கள் அப்படின்றது சொல்றது வந்து நாங்க புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது ஊடாக நாங்கள் நாங்கள் எங்களது சிந்தனையை ஒரு புதிய தளத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு வகையில் இந்த புத்தக வாசிப்பு என்பது அமைந்திருக்கிறது அது அனைவருக்கும் தெரிந்த விடயம் உண்மையாக ஒரு புத்தகம் நாங்கள் எடுத்து வாசிக்கிற போது நாங்கள் இருக்கின்ற ஒரு 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 நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு எங்களை இட்டு செல்கின்ற ஒரு தன்மையினை ஒவ்வொரு நூல்களும் எங்களுக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றது நாங்கள் புதிய சிந்தனைகளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த வகையில் தான் எனக்கு இந்த சிவப்பு கண்ணாடி நூல் என்பது அமைந்ததாக நான் கருதக்கூடியதாக இருக்குது இந்த நூலினுடைய ஆசிரியரை பற்றி நான் முதலாவதாக அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் இந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் இந்தியாவில் பாண்டிச்சேரியை பிறப்பிடமாக கொண்டவர் பாண்டிச்சேரியை பிறப்பிடமாக கொண்டு அவர் அவரது கல்வியை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்திலும் அவர் அவருடைய முதுநிலை முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளை பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்திலும் முடித்தவராக இருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் நாடகம் தொடர்பான நாடகங்களை எழுதி நாடகங்களை இயக்கி நாடகங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற இன்னும் நாடகத்தில் மிக வேகமாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒருவராக இந்த நாடகத்தை இந்த நூலை எழுதிய முனைவர் ஞானா கோபி அவர்கள் திகழ்கின்றார் அப்ப அவருடைய இந்த சிகப்பு கண்ணாடி எந்த ஒரு நாடக நூலை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது உண்மையாக நாங்கள் பல்வேறு வகையான நூல்களை படிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சிறுகதை கவிதை நாவல் வரலாறு ஆய்வு தொடர்பான பல்வேறு நூல்களை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் நாடகம் தொடர்பான நூலை எவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முறை இருக்கிறது ஆனால் நாடகங்கள் ஒரு சிறுகதையை வாசிப்பதைப் போல நாடகங்களை வாசிக்கும் ஒரு நாடக நூலை வாசித்து விட முடியாது ஒரு கவிதை நூலை வாசிப்பதைப் போல நாடக நூலை வாசிக்க முடியாது இந்த நாடக நூலை வாசிப்பதற்கு ஒரு பிரத்யோகமாக எங்களுக்கு ஒரு விடயம் இருக்க வேண்டும் என்ன என்னவென்று சொன்னால் அந்த நாடகம் கூறுகின்ற காட்சி மொழியினூடாக நாங்கள் அந்த நாடக நூலை நுகர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது படித்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப காட்சி மொழி என்பது இங்கு மிக முக்கியமானது அந்த காட்சி மொழியை அந்த இந்த சிகப்பு கண்ணாடி நூலை பொறுத்தளவில் அதிகமாக உரையாடல்கள் இல்லாத ஒரு நூலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதாவது அதிகமாக டயலாக்ஸ் இந்த நாட உள்ளே இருக்கிற நாடகங்களில் அதிகமாக டயலாக்ஸ் இருக்காது ஆனால் காட்சிகள் விபரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த காட்சிகள் எவ்வாறு ஒரு விடயத்தை எங்களுக்கு தருகிறது அந்த ரீதியில் தான் இந்த சிவப்பு கண்ணாடி நூலை நாங்கள் ஒரு காட்சி மொழியை ஒரு உரையாடல் மொழியாக மாற்றி அதை விபரிக்கின்ற போது அதை விளங்கிக் கொள்கின்ற நாங்கள் அதை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்கின்றோம் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த சிவப்பு கண்ணாடி நூலை நாடக நூலை நான் அணுக ஆரம்பித்தேன் புதிய ஒரு முறையில் எனக்கு இருந்தது ஆரம்பத்தில் 
ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் எனக்கு ஏற்கனவே நான் என்னுடைய மொழி என்பது இலங்கை சார்ந்த மொழியாக இருக்கிற போது இது இதில் சில சில அந்த அந்த ஊருக்கே கூறியதான ஒரு மொழியில் இருக்கின்ற தன்மையில் இருக்கின்றபடியால் ஆரம்பத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது புக பிறகு போக 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 இந்த நூலை முழுமையாக படித்து முடிக்கிற போது ஒரு முழுமையான ஒரு புரிதலை எனக்கு தந்திருக்கின்றது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்த நூலை பற்றி நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இந்த நூலுக்கான முன்னுரையை பேராசிரியர் சேனா ரவீந்திரன் அவர்கள் அழகாக எழுதியிருக்கிறார் அந்த அவர் எழுதிய அந்த முன்னுரையிலேயே அந்த நூலாசிரியர் பற்றியும் நூலாசிரியருடைய படைப்புகள் பற்றியும் அந்த படைப்புகள் எவ்வாறான தன்மையில் அதாவது இந்த படைப்புகளில் பெரும்பாலான படைப்புகள் மேடையேற்றப்பட்டு மேடை உருவாக்கம் பெற்ற நாடகங்களாக இருக்கின்றபடியால் அந்த நாடகங்கள் தந்த அனுபவங்கள் பற்றியதான முழுமையான ஒரு தன்மையை முதலாவது முன்னுரையில் பேராசிரியர் ரவீந்திரன் அவர்கள் தந்திருக்கின்றார் அடுத்ததாக அவருடைய முனைவர் ஞாவண்ணா கோபி அவர்கள் அவருடைய எண்ணுரையில் மிக அழகாக தான் எவ்வாறு இந்த நாடக துறைக்குள் நுழைந்து எவ்வாறு இந்த நாடகங்களை செய்து கொண்டு எவ்வாறு இந்த நாடக நூலை எழுதினேன் என்ற அனுபவத்தை மிக சிறப்பாக கூறியிருக்கிறார் அடுத்ததாக இந்த நாடக நூல் உள்ளே நாங்கள் நுழைவோமானால் இதில் மொத்தமாக ஏழு நாடகங்கள் மொத்தமாக தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஏழு நாடகங்கள் முதலாவது கோமாளிகள் விடுதி பால் நகரத்து பிரதி நான் வளர்மதி நான் சாவித்ரி பாயை படிக்கிறேன் சிகப்பு கண்ணாடி அதிநவீன கழிவறை கழுமரம் இப்படி ஏழு நாடக பிரதிகளை கொண்டு இந்த நாடகங்கள் நாடக நூலானது காணப்படுகிறது அதாவது இதனுடைய நூலில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடகங்களும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவத்தை எங்களுக்கு தருவதாக இந்த நூல் அமைந்திருக்கின்றது அதிலே முதலாவதாக கோமாளிகள் விடுதி என்ற அந்த நாடகத்தை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது எப்படி ஒரு கோமாளி அதாவது கோமாளி என்பது என்ற ஒருவன் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுப்பவனாக சந்தோஷம் அளிப்பவனாக அவன் வெளியில் ஒரு நகைச்சுவையாளனாக தான் நாங்கள் கோமாளியை பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த கோமாளிக்குள்ளும் இருக்கும் வழிகளை மிக அழகாக இந்த காட்சி மொழியாக நான் முதலாவது சொன்ன மாதிரி அந்த காட்சி மொழியினூடாக எப்படி இவர் இந்த கோமாளிகள் விடுதி என்ற நாடகத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் அதில் கையாண்ட விடயங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற போது அதாவது கோமாளிகள் கோமாளிகள் ஒரு விடுதியில் இருப்பதாகவும் அந்த விடுதி என்பது அவர்களுக்கு ஒரு சிறை போன்ற அமைப்பாக இருப்பதாகவும் அந்த சிறையில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் வெளியில் வருகின்ற போது பார்வையாளர்களின் கண்களுக்கு மாத்திரம் அவர்கள் இன்பத்தை ஒரு நகைச்சுவையையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பதாகவும் மீண்டும் அந்த கோமாளி விடுதிக்குள்ளே அவர்கள் சென்று இருந்து கொள்ளும் போது அவர்களுடைய சோகங்களும் அவர்களுடைய வழிகளும் அவர்களுடைய அந்த உள் உள் இருக்கின்ற ஒரு துன்பகரமான விடயங்களும் மீண்டும் சூழ்ந்து கொள்வதாக இந்த நாடகத்தை அவர் மிக அழகாக எழுதி எழுதியிருக்கிறார் இடையிடையே பாடல்களையும் அதே நேரத்தில் அதிகமான வசனங்கள் அதிகமான உரையாடல்கள் இல்லாமல் காட்சிகளூடாக எவ்வாறு ஒரு நாங்கள் இந்த இந்த நாடகத்தை நான் வாசிக்கிற போது நாங்கள் ஒரு சிறுகதையை வாசிக்கிற போது எனக்கு முழுமையாக அந்த சிறுகதையில் எனக்கு தெரியும் அதில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு காட்சியும் எங்கு எப்படி எவ்வாறு நடக்கிறது என்பது பற்றிய எல்லா விடயங்களும் ஒரு சிறுகதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த நாடகத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அதனை 
ஒரு மேடை என்ற அடிப்படையில் வைத்துதான் இதனை வாசிக்க வேண்டும் அப்ப நான் முதலாவதாக இந்த நாடகத்தை வாசிக்கிற போது அந்த நாடகம் ஒரு மேடையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப நான் ஒரு மேடையை என் மனதிற்குள் கற்பனை செய்து கொண்டு அந்த மேடையில் இந்த பாத்திரங்கள் இங்கு இங்கு வந்து இந்தந்த விடயங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த செயல்களின் ஊடாக நான் எண்ணத்தை புரிந்து கொள்கிறேன் அது வாசிப்பு நூடாக நான் வாசிக்கிற போது இந்த இந்த பாத்திரம் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த இடத்துக்கு நகர்கிறது ஏன் நகர்கிறது அந்த நகர்வதற்கான காரணம் என்ன இந்த காரணங்களை எல்லா எல்லாவற்றையும் நாங்கள் யோசிக்க நான் யோசிக்கிற போது தான் இந்த நாடகத்தை எனக்கு முழுமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அதே நேரத்தில் இந்த கோமாளிகள் விடுதி முதலாவது நாடகம் இந்த நூலில் அடுத்தது இரண்டாவது நாடகம் பால் நகரத்து பிரதி அதாவது பால் நகரத்து பிரதி இவர் இவர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட பிரதி இவரால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட பிரதி அந்த கால சூழ்நிலையும் கால சூழ்நிலையினுடைய பிரதிபலிப்பும் இந்த நாடகத்தில் வெகுவாக இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த பால் நகரத்து பிரதி என்பது என்ன என்ன விடயத்தை எங்களுக்கு விளக்க வருகிறது என்று நாங்கள் நோக்குகிற போது அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய விடுதலைக்கான குரலாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய விடுதலைக்கான குரலாக எப்படி அவர்களுடைய ஒரு மனிதனுடைய சுதந்திரம் எவ்வாறு பறிக்கப்படுகிறது அந்த ம மனிதனுடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டன் பிறகு அந்த மனிதன் வாழ்கின்ற இடம் எவ்வாறாக இருக்கிறது அந்த மனிதனுடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்ட அந்த இடம் எப்படியும் பால் நகர பால் நகரம் அதாவது பாலாகி போன நகரமாகத்தான் அவர் கற்பனை செய்திருக்கின்றான் இந்த நாடகத்தினூடாக அந்த பாலாக்கப்பட்ட நகரத்தில் இருக்கின்ற ஒடுக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் கூட்டத்தினுடைய வழியை எப்படி எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்பதில் இவர் இவர் இந்த இடத்தில் ஒரு ஒரு நுணுக்கத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்ன என்னவென்று சொன்னால் உலகமயமாதல் வணிக கலாச்சாரம் அஹ் இதனூடாக எங்களது மக்களிடையே எப்படி இந்த வணிக கலாச்சாரம் உலகமயமாதல் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதனை அடக்குகிறது மனிதனை அடக்குமுறைக்கு உட்படுத்துகிறது என்பவற்றை நான்கு பாதைகளூடாக நான்கு பாதைகளூடாக இவர் இந்த நாடகத்தை நகர்த்தி சென்றிருக்கிறார் உண்மையாக இந்த நாடகத்தை வாசிக்கிற போது இருக்கும் புரிதலுக்கும் அதனை மேடையில் பார்க்கிற போது இரு இருக்கின்ற புரிதலுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கும் அந்த அவர் முதலாவது பாதையாக இதுல சொல்வது கொலைக்களம் இரண்டாவது பாதையாக சொல்வது ஆவண காப்பகம் மூன்றாவது பாதையாக சொல்வது கசையடித்தல் மூ நான்காவது காரணமாக பாதையாக சொல்வது சீட்டாட்ட பயிற்சி அந்த ஒவ்வொரு இடத்திலும் எவ்வாறு மனிதன் அடக்கப்படுகிறான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் எவ்வாறு அந்த மனிதன் அந்த சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகிறது பறிக்கப்படுகின்ற முறை எப்படி அதனை விரிவாக அதாவது முதலே சொன்ன மாதிரி காட்சி மொழியினூடாக நடிகர்கள் இதில் வருகின்ற பாத்திரங்களின் நகர்வுகளூடாக இந்த எழுத்தாளர் இதில் தந்திருக்கின்றார் அடுத்ததாக இந்த பிரதியில் வருகின்ற மூன்றாவது நாடக பிரதியை நாங்கள் பார்க்கிற போது நான் வளர்மதி இந்த இந்த நாடகம் ஒரு பெண்ணினுடைய கதையினை பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை கதையினை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டதான ஒரு நாடகமாக நான் பார்க்கிறேன் அதாவது ஒரு போர் சூழலில் ஒரு பெண்ணினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது ஒரு போர் சூ நான் இந்த நாடகத்தை வாசிக்கும் போது இலங்கையில் போர் நிகழ்ந்த அந்த காலப்பகுதியிலே ஒரு பெண்ணினுடைய 
நிலை அதாவது அந்த பெண் எவ்வாறு அந்த போர் சூழலில் வாழ்ந்து இருப்பாள் அந்த அந்த வாழ்க்கை முறை என்பது எவ்வளவு பயத்தோடும் எவ்வளவு சோகத்தோடும் அந்த கடைசியில் ஒரு இடத்தில் அந்த பெண் சொல்கிறாள் நான் அவள் இன்னொரு போர் இல்லாத ஒரு இடத்தை நோக்கி போய் அந்த போர் இல்லாத இடத்தை பார்த்து அவள் சொல்கிறாள் இந்த ஒரு அமைதியும் இந்த ஒரு சந்தோஷமும் இன்னும் இனி வாழ்க்கையை நிலைக்காதா என்று ஒரு கேள்வியோடு அந்த நாடகம் அமைகிறது அப்ப ஒரு போர் சூழல் எவ்வாறு ஒரு பெண்ணை மன அளவில் அந்த அவருடைய உள்ளார்ந்த ரொம்ப அளவில் உள்ளார்ந்த அளவில் அவ அந்த பெண்ணை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது அதன் சோக நிலைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்பதை இதுவும் ஒரு ஒரு நடிகை நடிப்ப நடிப்பதான ஒரு நாடகமாக தான் அவர் எழுதியிருக்கிறார் பிறகு அந்த நாடகத்தில் எடுத்துரைஞராக வேறு வேறு பாத்திரங்களும் வந்து செல்வதாக இந்த நாடகம் அமைந்திருக்கிறது அதாவது ஒரு பெண் ஒரு வன்முறையற்ற ஒரு உலகத்தை விரும்புகிற ஒரு பெண் எவ்வாறு அவர்களுடைய மன வேதனைகளை உள்ளே போட்டு புழுங்கிக் கொண்டு அதே மன வேதனையை எப்படி பார்வையாளர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை மிக அழகாக மிக நுணுக்கமான காட்சி மொழி உண்டாக முனைவர் ஞான கோபி அவர்கள் இதனை தந்திருக்கிறார் அடுத்த நாடகம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் சாவித்ரி பாயை படிக்கிறேன் என்ற நாடகத்தை நாங்கள் பார்க்கிற போது அதாவது இந்த இந்தியாவினுடைய முதலாவது பெண் ஆசிரியரும் சமூக போராளியுமான சாவித்ரி பாயின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பேசுகிற ஒரு நாடகமாக இதனை எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் நான் அந்த சாவித்ரி பாயை படிக்கிறேன் என்று அந்த தலைப்பை பார்க்கிற போது இது ஒரு ஒரு அவருடைய வரலாற்றை ஒரு 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 முதலிருந்து அடிப்படை அப்படியே வருவதாக இவர் படைத்திருப்பார் என்ற ஒரு நோக்கில் தான் அந்த பிரதியை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அதில் அவர் கொண்டு வந்திருக்கின்ற நுணுக்க முறைகளை பார்க்கும்போது அவர் எப்படி அந்த நாடகம் ஆரம்பிக்கிறது அதை எவ்வாறு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்கிறது அந்த விடயங்களில் மிக நுணுக்கமான பல்வேறு நாடக நுணுக்கங்களை அவர் உள்ளே நுழைத்து அந்த பிரதியினையை செம்மையாக நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் அதிலும் மிக முக்கியமாக அந்த காட்சி விபரிப்புகளுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கும் முக்கியத்துவம் மிக அளப்பரியது அந்த காட்சி விபரிப்புகள் என்பதுதான் எங்களது மனதில் என்னுடைய மனதில் அந்த காட்சி விபரிப்புகள் தான் நான் இந்த இந்த நாடகம் இவ்வாறு நகர்கிறது இவருடைய வாழ்க்கை இப்படி இருந்திருக்கிறது அடுத்து இப்படி நகர்ந்திருக்கிறது இப்படி நகர்ந்திருக்கிறது கடைசியில் இறுதியாக இவ்வாறு முடி முடி முடிந்திருக்கிறது அப்படி அப்படி என்ற ஒரு தன்மையை இந்த நாடக பிரதி எனக்கு தந்தது அடுத்ததாக இந்த நாடக நூலினுடைய தலைப்பு சிகப்பு கண்ணாடி அந்த சிவ சிகப்பு கண்ணாடி என்ற தலைப்பிலும் ஒரு நாடகத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த சிகப்பு கண்ணாடி என்ற இந்த நாடகம் பெண்ணிய நோக்கில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாடகமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதாவது பெண்களினுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக அதாவது ஆணாதிக்க சமூகம் எப்படி பெண்களினுடைய பாலின அடையாள வேறுபாடுகளை வைத்துக் கொண்டு பெண்களுடைய பாலின வேறுபாடு அடையாளங்களை வைத்துக் கொண்டு எப்படி அவர்களை அடிமைப்படுத்தியது ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் எங்கள் மனித சமூகம் என்பது தாய்வழி சமூகமாக இருந்தது பிறகு அது பெண்களுடைய பாலின அடையாள வேறுபாடுகள் ஊடாக அது அப்படியே ஆணாதிக்க சமூகமாக மாற்ற மாற்றமடைய மாற்றமடைந்து ஆணாதிக்கம் என்பது மேலே எழுந்து எப்படி பெண்கள் அதற்கு கீழே அடிமைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை சிகப்பு கண்ணாடி என்ற நாடக தலைப்பினுடாக இதில் அவர் கையாண்ட ஒரு உத்தி என்னவென்றால் 
அந்த இரத் ரத்தம் என்ற ஒரு விடயம் இந்த இடத்தில் அவர் கையாண்ட ஒரு மிக முக்கியமான நுணுக்கமாக நான் பார்க்கிறேன் அந்த உதிரத்தை கொண்டு எவ்வாறு அந்த பெண்ணினுடைய பிரச்சனைகளை பெண்ணுடைய அந்த அடிமைப்படுத்தப்பட்ட முறைகளை அவர் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார் அது மிக முக்கியமானது அப்ப படைப்பு சக்தியாக இருக்கிற பெண்கள் ஒரு போக பொருளாக எப்படி மாற்றப்படுகிறார்கள் என்பதையும் இந்த சிகப்பு கண்ணாடி நாடகம் கூறியிருக்கிறது அடுத்ததாக அதிநவீன கழிவதை இதுவும் இதில் இருக்கிற ஒரு நாடக பிரதியாக இருக்கிறது அதாவது இந்த நவீன சமூகத்தில் அதாவது இப்ப அதிநவீன இப்ப நவீன சமூகத்தில் வாழ்க்கை என்பது நவீன மயமாக மாறிக்கொண்டு நவீன மயமான வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அஹ் அதிநவீன கழிவறை என்ற தலை தலைப்பை கொண்டு இந்த நாடகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அதாவது எப்படி எங்களுக்கு புதிய புதிய விடயங்கள் புதிய புதிய திட்டங்கள் புதிய 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 சிந்தனைகள் எல்லாம் எப்படி எங்களுக்கு திணிக்கப்படுகிறது அந்த திட்டங்களும் அந்த புதிய புதிய விடயங்களும் மறைமுகமாக எவ்வாறு எங்களுக்குள் ஒரு சுரண்டலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதாவது உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் உண்மையாக ஒரு ஒரு அரசினுடைய ஒரு திட்டம் திட்டம் கொண்டு வருகிறது என்றால் அந்த திட்டத்தின் பின்னணியில் இருக்கிற சுரண்டல்களை மிக குறியீடாக இது வெளிப்படையாக தெரியாது குறியீடாக ஒரு அதிநவீன கல்வ கழிவறை இருக்கும் அந்த கழிவறைக்கு எவ்வாறு செல்வது எவ்வாறு வெளியில் வருவது எவ்வாறு அதனை சுத்தம் செய்வது இப்படியான உரையாடல்கள் தான் அதில் போய் கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய பின்னணி என்னவென்றால் நாங்கள் எப்படி ஒரு நவீன யுகத்தில் ஏமாற்றப்படுகிறோம் ஒரு நவீன யுக யுகம் வந்து எங்களை எவ்வாறு ஏமாற்றுகிறது அந்த விஷயங்களை மிக நாசுக்காக இந்த நாடகம் பிரதி வெளிப்படுத்தியதாக நான் பார்க்கிறேன் அடுத்ததாக இறுதி இறுதி நாடகம் கலுமரம் இந்த கலுமரம் நாடகத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள் எடுத்து எடுத்துக்கொண்டால் இந்த கலுமரம் நாடகத்தில் ஒரு வசனம் கூட இல்லை அதாவது நாடக முறையில் சொல்வார்கள் மைம் பிளே அதாவது முழுவதுமாக உடல் அசைவுகளை கொண்டே இந்த கலுமரம் நாடகம் செய்யப்படுகிறது அதாவது எப்படி சாதியின் அடிப்படையில் சாதியின் அடிப்படையில் எப்படி கல்வி மறுக்கப்படுகிறது அதாவது கல்வி மறுப்பு என்பது மிக கொடூரமான ஒரு விடயமாக இந்த நாடகம் எடுத்துரு எடுத்துரைத்திருக்கிறது ஒரு வசனம் கூட பேசாமல் முழுவதுமாக உடல் மொழியினூடாக அவர்களின் அசைவுகளினூடாக இங்கு மிக முக்கியமாக நான் இந்த நூலாசிரியரை பற்றி மிக பெருமை கொள்கின்ற ஒரு விஷ விடயம் என்னவென்றால் ஒரு காட்சி மொழியை அதாவது ஒரு செயல் செயற்பா நாடக செயலை முழுமையாக எழுத்தில் மிக விபரிப்பாக கொண்டு வருவது என்பது மிக கடினமான விடயம் அதனை மிக சிறப்பாக இந்த கலுமரம் நாடகத்தில் இந்த நூலாசிரியர் செய்திருப்பது மிகவும் சிறப்பான விடயமாக நான் நோக்குகிறேன் எனக்கு இருபது நிமிடம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒரு பத்து நிமிடம் சேர்த்து எடுத்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு இயன்ற அளவில் உங்களுக்கு இந்த சிகப்பு கண்ணாடி நூலை விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றிங்க ஐயா ஒரு சிறப்பான நூல் கருத்துரை பொதுவாக நடிப்பதற்குரிய நாடகம் படிப்பதற்குரிய நாடகம் என்று இரண்டாக பிரித்து சொல்வார்கள் இந்த நூலில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய ஏழு நாடகங்களும் நடிப்பதற்கான நாடகத்தினுடைய எழுத்து வடிவம் என்று தோன்றுகிறது எனவே கதை போக்கினுடைய அழுத்தங்கள் அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு படிமம் குறியீட்டு தன்மைகளோடு அந்த நாடகம் இருக்கின்றது எனவே அது சிவப்பு கண்ணாடி என்கின்ற அந்த பெண்ணிய நோக்கிலான நாடகமாக இருக்கட்டும் அல்லது 
சாவித்ரி பாய் பூலே அவர்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தழுவிய நாடகமாக இருக்கட்டும் எனவே மிக அழுத்தமாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய காட்சி மொழிகள் நீங்க குறிப்பிட்டது போல அதை சுட்டி மிக அழகாக திறனாய்வாக இங்கே பேசிய நன்றி உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை நேரம் மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு அன்போடு அனுப்புகின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு ஈழத்து தமிழ் நம்முடைய வாசிப்பு முற்றத்தில் ஒழித்திருக்கின்றது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இது முனைவர் மையநாதன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சிவப்பு கண்ணாடி பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த எழுத்தாளர் அல்லது நாடக ஆசிரியர் எழுதியதை மற்றொரு நாடக ஆசிரியர் ஆய்வாளர் படைத்திருப்பது உண்மையிலேயே ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி சிந்தனையை புதிய தளத்தில் கொண்டு செல்லும் தன்மையை நூல்கள் பெற்றிருக்கின்றன என்ற கருத்தோடு தன்னுடைய அந்த தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசிய அவருடைய அந்த உரை நிச்சயமாக ஒரு புதிய சிந்தனையை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது முத்தமிழில் சிறப்பானது ஒரு அங்கம் நாடக தமிழுக்கு உண்டு ஆனால் இன்றுதான் நான் புதிய ஒரு சில வார்த்தைகளை அதாவது காட்சி மொழி உடல் மொழி ஆகியவை கூட ஒரு நாடக வடிவத்தில் நாம் பார்க்கலாம் படிக்கலாம் என்கின்ற ஒரு செய்தி எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது நிச்சயமாக இது எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் நாடகம் என்றால் அது நாம் உரையாடல்கள் இருக்கும் என்ற நிலையில் தான் நான் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த பல மணி நேர நிகழ்வை ஒரு சில மணி துளிகளில் ரசிகர்களுக்கு உணர்த்துவதுதான் ஒரு காட்சி மொழி என்று நான் பார்த்திருக்கிறோம் அது எப்படி ஒரு நாடக நூலாக இருக்கும் என்ற தன்மையில் இந்த இந்த நூலை நிச்சயமாக வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை நமக்கு இது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதே வேளையில் இந்த நாடகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அந்த நாடகங்கள் குறிப்பாக அந்த கோமாளியின் விடுதி பால் நகரம் நான் வளர்மதி சிவப்பு கண்ணாடி இப்படி எல்லாமே இந்த தலைப்புகளே நமக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குறியீடாக அல்லது ஒரு ஓமேகை ஓமையை உருவாக்கி தருகிற ஏதோ ஒரு செய்தி அதில் புதைந்து இருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை நமக்கு மறைமுகமாக உணர்த்தும் தன்மையில் அமைந்திருக்கிறது எல்லாமே இப்போ கோமாளி விடுதி என்று சொல்லும் பொழுது அது மனிதனுடைய இருவேறு நிலையை நமக்கு உணர்த்துகிறது பால் நகரம் மனித ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கை இப்படியாக பல நாவல்களிலும் சிறுகதைகளிலும் படிக்கின்ற ஒரு செய்திகளை நாடகமாக நமக்கு எடுத்து தொகுத்து வழங்கி இருக்கின்ற முனைவர் மெய்யநாதன் ஜோதி கேதீஸ்வரன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிறைய செய்திகள் அவர் வழங்கினார் ஆனால் நேரம் கருதி என்னுடைய பாராட்டை மட்டும் அவருக்கு தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு திரு விவசாய தமிழரசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது இந்த நிகழ்வினை நிகழ்த்துவதற்கு அனுமதி அளித்து தொடர்ந்து ஆதரவும் நல் ஊக்கமும் அளித்து வருகின்ற எம் கல்லூரி தாளாளர் நிர்வாக குழுவினர் முதல்வர் உள்ளிட்ட அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரை ஆற்றி சிறப்பித்த ஒருங்கிணைப்பாளர் இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நூல் கருத்துரையாளராக இலங்கை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக நாடகம் மற்றும் அரங்க கலைத்துறையின் விரிவுரையாளர் முனைவர் மையநாதன் கேதீஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் நம்மிடையே சிகப்பு கண்ணாடி என்கின்ற நாடக நூல் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் ஏழு நாடகங்கள் அடங்கிய இந்த நூலின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலாக பெண்மைய சிக்கல் குறித்து பேசக்கூடிய நாடகங்கள் நவீன யுகத்தில் ஏமாற்றப்படும் மக்களினுடைய வாழ்வியல் சாவித்ரி பாயினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு உடல் அசைவுகள் வழியாக சாதிய ரீதியிலான கல்வி மறுப்பு குறித்து பேசக்கூடிய நாடகங்கள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் அன்னார் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வு குறித்தான கருத்துறை வழங்கி சிறப்பித்த மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து நம் நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் நம்மோடு பயணிக்கின்ற உறவுகளான சிங்கப்பூரை சார்ந்த எழுத்தாளர் கோவிந்தராசன் ஐயா முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அருள்நாதன் ஐயா நியூசிலாந்தை சார்ந்த லட்சுமண் சொக்கலிங்கம் ஐயா சாத்தூர் ஆறுமுகசாமி ஐயா டி என் ராமசாமி ஐயா மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா மற்றும் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி இந்த உலகில் ஓசையின்றி நடக்கக்கூடிய ஆகச்சிறந்த கொண்டாட்டம் புத்தக வாசிப்பு 
மீண்டும் நல்லதொரு நூலோடு நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் தொடர்ந்து இணைவோம் நன்றி வணக்கம்